i figli voi che non capite <ride> è stata la partita perfetta nel secondo tempo quella che ti immaginavi no, noi siamo partiti bene perché siamo partiti secondo me bene con, il nost- con quel 3-4-3 eh, sì un pochino improvvisato ma l'abbiamo provato perché non facciamo mai le cose senza provarle però dopo il gol del vantaggio del Liverpool abbiamo passato brutti 20-25 minuti eravamo senza forza senza. ho cambiato ancora ma alcuni non mi hanno ascoltato nel senso che non hanno potuto capire insomma nel secondo tempo abbiamo cambiato il sistema siamo tornati al nostro 3-5-1-1 ma soprattutto abbiamo dato una svolta alla nostra partita perché abbiamo messo quello che non abbiamo messo nel primo tempo, cioè coraggio, aggressività e una buona dose di spregiudicatezza. E i ragazzi sono stati premiati perché hanno fatto un secondo tempo, secondo me, memorabile per Udine, per l'Udinese e per me. So, um, you think it's fair to say that um, it was a perfect game for you, particularly the way things worked out in the second half? Well, I think the first thing I'd like to say is that we started off really well in the first half. Um, we adopted the 3-4-3 formation, which was somewhat improvised, although um, it is something we've tried out beforehand because we'd never do anything that we hadn't already tried. Um, but once we went 1-0 down, then things went um, very badly for us. Um, we were poor, we were weak. Um, I tried to change things, but perhaps I didn't get the message over or the players didn't fully take my message on board. Whereas in the second half, we changed back to 3-5-1-1, which is a formation we used to play. And, um, and we began to do all the things that we hadn't done in the first half. And, uh, we put a lot more into the game, we were very courageous. We began to take perhaps a few um, risks as well and going forward. And I think we, we were rewarded with a result which uh, will live long in the memory of um, all um, Udinese players and fans. Sì, sì, ci, sta, ci stanno tutti i complimenti ai ragazzi, ma questo è un gruppo che si aiuta, delle volte non ce la fa e delle volte, non, e delle volte ce la fa ed è stato premiato questa sera. Noi dobbiamo prendere coscienza della nostra diversità. Io ho visto, rispetto al, al recente passato, ho visto dei, delle facce sconsolate perché perdevamo 1-0 con il Liverpool a Liverpool. Io penso che ci siano squadre che qui dopo il primo tempo, squadre più importanti di noi, potevano già andare a casa, invece noi avevamo ancora la partita aperta, dovevamo cambiare atteggiamento e soprattutto dovevamo non, ess- non, non sentirci eh, come dire, sconfitti. Eh, la, nostra, la nostra diversità sta nel fatto che siamo cambiati, siamo diversi, avremo le nostre virtù, sicuramente avremo i nostri difetti, ma se, se, se come dico sempre, se ci ricollochiamo bene nei confronti della realtà rispetto alla realtà noi potremo fare una buona stagione sicuramente eh, l'ho già detto e non lo voglio ripetere dobbiamo non guardare più a quello che è successo ma convivere, convivere serenamente con la nostra diversità e con, le, e con le differenze che ci sono tra la squadra dello scorso anno e la squadra cioè, dell'anno precedente tutto qui se uno prende coscienza di questa realtà Uh, poi riesce a dare tutto, riesce a comunque a mettere sul campo, in allenamento, nel lavoro, tutto quello che ha. Noi dobbiamo sentirci uh, positivi e, e questa vittoria mi auguro che ci dia slancio proprio in questo senso. Well, uh, many congratulations again today. Um, yesterday was your birthday and today it's the um, feast of um, St. Francis, who's the patron saint of um, all creatures. And, um, great and small and I think it's probably quite an apt metaphor to say that um, your team played very much as a group, a solid group that gels well together, um, willing to um, sacrifice um, themselves for the team and we saw that a great deal in uh, what was happening particularly towards the end of the game when the players were coming back and defending. 
Uh, well, yeah, the answer to that is, well, all of the uh, compliments, I think, are um, well received and very much welcome today. And certainly our players do help one another out. That's what they always do. Um, and we were rewarded this evening. I think, you know, we have to be real about what happened tonight. You know, here we were, 1-0 down at Anfield at half-time, struggling a little bit. Um, perhaps better teams than those may have let their heads go down, but we didn't do that. Uh, we changed things at half-time. Um, we didn't let the fact that we were losing get to us. Um, you know, and, and we came out fighting and you saw the result. Um, obviously, like all teams, we have our strengths, we have our weaknesses, but I think that if we are realistic and if we look to the uh, future rather than think about um, what happened in the past, um, we can have a very good training. You know, we need to put a lot in, whether it's um, in training, whether it's on the pitch, um, uh, during matches. Um, we need to be positive. It's all about being positive, and perhaps this um, result can give us a lot of momentum going forward. Non ci poteva essere eh, cosa migliore, vittoria migliore, storia praticamente per l'Udinese per chiudere anche un po' tutta la questione di Natale. È tornato, ha segnato e di fatto ha aperto e ha dimostrato, ha confermato ancora che la sua presenza per quanto riguarda eh, il, la, le conclusioni, le reti dell'Udinese è sempre molto importante al di là che lui vada direttamente in rete. Ma questo noi lo sappiamo, ho detto mille volte, Totò è un fuoriclasse unico un fuori classe unico, non aggiungo altro, ma la cosa per noi era già chiusa nei giorni scorsi. No, a me ha fatto piacere la reazione della squadra all'inizio del secondo tempo, perché in spogliatoio ho cercato di dare il meglio di me stesso, da allenatore e da amico dei miei giocatori. La risposta della squadra è stata straordinaria. Dedico questa vittoria ai miei figli che sono qui e non capita spesso di trovarci all'estero insieme e a tutti i tifosi friulani che sono venuti da, dal Friuli e, e hanno goduto questa sera come stiamo godendo noi. Um, Scusi, no. there's, there's probably um, no better place and um, no better way um, than tonight to really put a lid on what's been happening with uh, Di Natale over the last uh, couple of uh, weeks, um, not least of all because Di Natale showed how important he is um, to the team as a presence in the team and not just as a goal scorer. Um, well, we know he is a wonderful, wonderful player, he's an outstanding player, um, I've said this time and time again. In any case, um, you know, this Di Natale issue is something which, you know, we think, we, we thought was over a while ago. What I really liked about today was my team's reaction in the second half. Um, I tried to give up my best uh, during the half time um, in the changing rooms. Um, I tried to coach them along as just not just as a friend but as a coach as well. I'd like to dedicate this uh, victory to my kids who are here today. It's not often that we see one another um, abroad and of course I'd like to dedicate it to all of the um, fans of uh, Udinese who have made it over here tonight. Ultra, super lasciamo il mister la famiglia. Basta dai. No. Sicuramente ci sperava nella vittoria ma pensava che poteva finire così nel senso insomma in casa del Liverpool qua a espugnare Anfield Road? Ci speravo, l'ho sognata. La, come l'hanno sognato i miei giocatori i nostri, tutto il nostro gruppo che è partito da Udine perché i sogni non costano niente quindi bisogna sognare in grande visto che non si, spende, non si spendono soldi Well obviously you were hopeful of victory but did you really believe that you could come to Anfield tonight and um, beat a team like Liverpool? Um, well I hoped that we would do I dreamed that we would do um, just as my players did like all of us who've come to um, Anfield tonight um, hoped and dreamed and you know dreams don't cost you anything so you might as well have big dreams Il Napoli ha perso malamente nell'altra gara a Eindhoven in vista del posticipo eh. ma io, io sono contento del, del mio risultato del risultato della mia squadra e ci dà morale il Napoli tanto morale non ha bisogno di tanto morale perché il Napoli è primo in classifica non so le scelte del mio bravissimo collega Walter, ma posso pensare, come mi è successo già quando allenavo il Palermo, di essere primo in classifica e di dover affrontare l'Europa League, di, dare, di privilegiare il campionato e quindi di fare altre scelte, perché quando sei primo, a meno che non sei il Real Madrid che può competere in tutte... Eh, Può avvenire qualcosa del genere, io non so se ciò è successo, fatto sta che sarà un'altra storia, li troveremo arrabbiati, speriamo, speriamo di recuperare e di far bene anche lì. Well, um, Napoli ha uh, um, lost and quite heavily in Eindhoven, what do you think that means for the game at the weekend? 
Uh, well, I'm just happy for us. Um, Natalie, Natalie don't need a boost anyway, given that they're top of the league. Um, perhaps uh, my good friend uh, Walter uh, made different choices. They're top of the league at the moment. When I was top of the league with Palermo, I focused on the league rather than the um, Europa League. Perhaps that's what they've done. Um, I'm not really sure what happened. But um, anyway, um, the problem for us will now be that they're going to want to. Uh, they'll be up for it on Sunday even more than ever. And we hope that we're ready in time and that we're going to put on a good performance on Sunday as well. Bye-bye. Thank you. Thank you.